கிட்ஸ் கிட்ஸ் ஆனால் நாங்களே கூட இன்னுமே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களை மிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் இப்போ நீங்கள் திரும்ப நடிக்க வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எப்பயுமே உங்களோட பாட்டுகளை கேட்டு நாங்கள் வைப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் அதில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா நன்றி ஐயா ஓரிரு வார்த்தைகள் எக்ஸ்ட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்னால ஜாலி இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கூடுதலாக ஜாலி தரக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அண்ணன் வி மதியலகன தயாரிப்பில் டைரக்டர் ராகேஷ் சார் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் உருவாகி கொண்டிருக்கும் த சாமானியன் டீசர் வெளியிட்டு விழாவிற்கு வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கும் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் இங்கே முதலில் அழகாக பேசிய அருமைக்குரிய நடிகவேல் எம் ஆர் ராதாவின் முதல்வர் அண்ணன் ராதாரவி அவர்கள் அவர் வந்து ஆரம்பத்திலேருந்து ரொம்ப பழக்கம் நான் ஹீரோவான முதல் படமே ராதாரவி வீட்டுக்கு ரைட்டில் நான் குடியிருக்கும் பொழுது அந்த ரவியின் வீட்டிலேருந்து முத முதல் இன்னைக்கு ஹீரோவை கொண்டு கூப்பிட்டாங்க அதில் வந்து எத்தனையோ படங்களில் அவர் நடித்த உதவி டேரக்டர் இருந்திருங்க அவரோடு நடித்த என்னை விட்டு போகாது பொங்கியூருங்காவேரி ராசாவன் நம்பி மூணு படமே கிட்டு இது நாலாவது படம் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஒம்போதுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஆய் பண்ணிட்டார் ரவியன் கூட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரவியன் கூட நடிக்கிறது அதே மாதிரி நம்ம எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்கள் இதில் யார் ஹீரோ அப்படின்னு கேட்கலாம் இதில் ஹீரோ வந்து கதையும் திரைக்கதையும் தான் இரண்டாவது ஹீரோ சாமானியன் டைட்டில் அந்த சாமானியனுடைய வெளியீட்டு டீசர் வெளியீட்டில் வந்திருக்கும் எல்லாம் இங்கே எல்லாரும் இருக்காங்க பேர் அந்த சா தேசம் சினேகன் சாரி சொல்லிட்டேன் கவிஞர் அவர் அழகாக இருக்கார் அவர் நடிக்கிறது ட்ரீ பண்ணி பண்ணாலும் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு ராஜேஷ் சாரு பாஸ்கர் சாரு ஹீரோயின் பேர் என்னென்ன நக்ஷா அவர்கள் ஏன்னா ஜோடி இல்லை எல்லாத்துலேயும் ஹெல்ப் பண்ணாலும் அதில் ஹெல்ப் பண்ண விட்டார் இங்கே கூட வர்றது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கனகா வரதாக இருந்துச்சு ஆனால் சந்தான பேர் வந்தோன்னா வர மாட்டேன் போயிடு சீட்டு போயிருந்தார் அழகாக பேசி போனால் அவர் வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கார் போகிறோம் இல்லை நான் இருக்குது நீங்கள் வந்து போயிருக்கார் இதே தேட்டரில் தான் கிருஷ்ணன் தேட்டரில் நான் கரகாட்டம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு நான் கங்கை மரண்ணேன் எல்லாம் வந்து இங்கே பார்த்தான் அவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு கொடுத்த ஒரு தேட்டர்லேயே மிகப்பெரிய விழா நடந்த இந்த ஊர்லேயே வந்து இந்த தேட்டர்லேயே வந்து இந்த சாமி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் வந்து நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டுக்கிறேன் வே முந்தா நாள் நைட்டு தான் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இடம் மாறியாச்சு அது கிருஷ்ணனி தெரில போடுறாங்கன்னு சொன்னாங்க திடீர்னு சொன்னோன்னு வேணால் நிறைய இடம் இருக்கும் உங்கள் மன்றங்கள் வர சொல்லி சொன்னாங்க நேற்று காலையில் ஒரு சில பேருக்கு நான் சொன்னேன் அந்த ஒரு சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக உடனடியாக அங்கேருந்து எல்லாம் கிளம்பி இங்கே வந்து பெருமை சேர்த்த எனது உடம்புறவா சகோதரர்கள் என் தாய் தந்தையோட மதிக்கிறவர்கள் என் ரசிகர்கள் யாரை நம்பி நாம் பிறந்தேன் போங்கடா போங்க என் காலம் வெல்லும் வென்ற பின்னே வாங்கடா வாங்கின மாதிரி ஆரம்பத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அத்தனை வெற்றி படங்கள் நம்ம ஊர் நல்ல ஊர்லேருந்து பாட்டுக்காரர்லேருந்து எண்பத்தெட்டு எட்டு படம் எண்பத்தொம்பது எட்டு படம் நட்டு படம் தொண்ணூறு நாலு படம் இருபது படம் கண்டினியூவாக ஹிட்டு கொடுத்த ஒரு ஹீரோனா அது காரணம் இந்த தமிழக தாய்மார்களும் என் மன்றங்களும் என்ற சகோதரர்களும் இதான் காரணம் நான் ரொம்ப நேரம் பேச நினச்சேன் ஆனால் கடைசியாக என்னென்னா ஒரே விஷயம் இல்லையோ இப்போ பேசிவிட்டு லாஸ்ட்டில் தருவாங்க டைம் பற்றாது அர்த்த சொல்லுங்களா அதே நேரத்தில் வந்து இங்கே உண்மையிலே முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து பத்திரிகையாளர்கள் நான் வந்து மேக்ஸிமம் மேடையில் ஒரு மைக்கு இருக்கும் இல்லை ரெண்டு மைக்கு இருக்கும் இத்தனை மைக்கு இத்தனை கேமரா தான் ஃபஸ்ட் டைம் அதனால் எனக்கு வந்து மனசார பாராட்டுன்றது எந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் அது சினிமாவோ அரசியலோ பொது வாழ்க்கையோ பொது நிகழ்ச்சியோ மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரே மூலதனம் பத்திரிகையாளர்களும் ஊடகங்கள் தான் ஊடகங்கள் டிவியில் செய்தியாளினா எப்படி போய் சேர் மக்கள்கிட்ட போய் 
அப்படிப்பட்ட பத்திரிகையாளை பாராட்டியே தெரிய வேண்டும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் மேதை ஆயிட்டு பண்ணும்போது நினைச்சேன் ஓ நாற்பத்தி நாலு படம் ஹீரோ ஆகிட்டப்பா ஏன்னா நான் வந்து சினிமாவுக்கு உரிமை வைக்கிறேன் ஜாஸ்தி ரைட்ஸ் உண்டு எனக்கு அஞ்சு வருஷம் தேட்டரில் வேலை செஞ்சேன் அஞ்சு வருஷம் டிக்கெட் கிழிக்கிறது கொடுக்கறது கேசியர் ஆப்ரேட் அத்தனை போஸ்ட் ஓட்டுறது பெயிண்ட் பண்ணுறது எல்லா வேலையும் அஞ்சு வருஷம் பார்த்துட்டு மெட்ராஸ்க்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு டைரக்டர் அசன் டைரக்டர் ஆகி நாற்பது வருஷம் வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஹீரோ அஞ்சு இத்தனை வருஷம் உங்களுக்கு பிடிக்கிறேன் அத்தனை படங்கள் ஒர்க் பண்ணி இதை வந்து உண்மையிலேயே எல்லா சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு எண்ணங்கள் உருவாகுது எல்லாரும் சொன்னாங்கண்ணா ஹீரோ வார்த்தை அனுப்பி போகிறான் ஹீரோ வார்த்தை அனுப்பி பண்ணும் நான் என்ன சொன்னேன்னு தெரியல ஆனால் அப்படி போட்டது நல்லதாக போச்சு அவர் மனசில் வந்து நான் வந்துட்டேன் பாருங்க அது நல்லதாக போச்சு ஒரு வார்த்தை வெல்லும் ஒரு வார்த்தை கொல்லும் சொல்லுவோம் ஆனால் உன்னை பொறுத்த வரை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கதை திரைக்கதை ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ சொன்னேன் சாமானியன் செகண்ட் ஹீரோ மூணாவது ஹீரோ இந்த கதைக்கு திரைக்கதைக்கு ஏன் நான் நடித்தா நல்லா இருக்கும்னு தைரியத்தோடையும் தன்னம்பிக்கையோடு வந்த அண்ணன் வி மதியலகர்களும் ராஜகிஷர்களும் மூணாவது ஹீரோ நாலாவது ஹீரோ தான் நானும் பாஸ்கரன் பாஸ்கரன் சொன்ன மாதிரி அவங்க சிஸ்டர்லாம் இருக்கும்போது எல்லா படங்களும் அவங்க தான் ஹீரோ ஹீரோயினும் போட்டாங்க பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் நான் நினச்சது ஒரு ஐம்பது படம் நடிச்சுட்டு ஐம்பது படம் ஹீரோங்கிறது நான் தான் தெரியும் நான் எனக்கு தெரியும் ஐம்பது படம் சோழ ஹீரோ இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் வரலாறு பற்றி பாரு எனக்கும் தெரியும் சினிமா வரலாறு ஆரம்பத்தில் இருந்து ஐம்பது படம் சோழ ஹீரோ யாருமே இல்லை எனக்கு அமைஞ்சிச்சு நானாக போய் கூப்பிட்டேன் அது வந்துச்சு நடித்தா போனேன் நான் இந்த மாதிரி மேஷம் நடிக்க மாட்டேன் வந்துட்டு போவோம் அது இந்த படம் கட்டும் பாட்டுக்காரனாக கட்டும் கரகாட்டக்காரன் கட்டும் அது மாதிரி நம்ம ஊர் நல்ல ஒரு முதல் படம் என்னை அறிமுகப்படுத்த குருநாத அமரர் அண்ணன் வி அழகப்பன் சார் டைரக்டர் அண்ணன் ராக்கேஷ் சாரை பார்க்கும்போது எனக்கு அழகப்பன் சார் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு இந்த படம் வந்து நாற்பத்தி நாலு படத்தில் இல்லாத டென்ஷன் ஒரு 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 உணர்வு ஏதோ ஒரு பதட்டம் இந்த படத்தை இருக்கு ஏன்னா இந்த படத்துடைய கதையும் திரைக்கதையும் கொஞ்சம் என்னை உஷார்படுத்தது முதல் படம் மாதிரி பயந்து பயந்து நடிக்கிறது டேரக்டர் சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக நாற்பத்தி நாலு வருஷம் அஜி மெட்ராஸ்க்கு வந்து இது வரைக்கும் நான் தாடி வச்சதில்லை எங்கே போனாலும் தாடி வைக்க மாட்டேன் நான் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு மெட்ராஸ் வந்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் வரப்போகுது மெட்ராஸ் வந்து எழுபத்தெட்டில் வந்து படமும் நாற்பத்தஞ்சு படம் வரப்போகுது நீங்கள் நான் நினச்சேன் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் நாற்பது வருஷம் நான் சொல்லி ஆக்ட் பண்ணி அஞ்சு வருஷம் நான் இன்றைக்கும் விடாமல் ஃபோன் பண்ணி ஒவ்வொரு ரசிகம் மட்டும் கேட்குறாங்க அண்ணன் படம் படம் தரேன் என்ன ஆனால் சேர்த்தேன் எப்படி வந்தாலும் நான் எப்பவும் சொல்கிறேன் சத்தியமாக சாமானினா நான் மட்டும் இல்லை இவங்க மட்டும் இல்லை இருக்கக்கூடிய அனைத்து என்னுடைய உடன்பிறப்பு மன்றத்தில் அனைவரும் சாமானியாக வாழ்கிறாங்க யாருமே பெரிய கோடீஸ்வரர் இல்லை பணக்காரர் இல்லை சராசரி மனுஷனை வாழ்கிறாங்க நேற்று காலையில் சொன்னிக்கு வந்திருக்காரலாம் இந்த மன்ற மாணவிகள் குமார் வந்திருக்காரு அறிவகுமார் அவர் ராஜ அண்ணன் ராஜேந்திர அண்ணன் ஆட்டோ கண்ணன் எல்லாம் கம்பெனி எம் நாராமசாமி அண்ணன் எல்லாம் நீங்கள் வந்திருக்காங்க இந்த அண்ணன் இளங்கோனி பிவியான் எல்லா அரசு கரசு எல்லாமே சரி கொடுக்கட்டும் வந்து என் சார் கொஞ்சம் முதல்ல சொன்னால் எல்லாம் சொல்லிக்கலாம் ட்ரெயில் அது வந்து அது சொல்லிட்ட முதல்ல எல்லாம் வரணும்னு கேட்டாங்க வேணாம் மதிக்கு வாங்க அங்கே ஒதுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப அதாவது அந்த குறுகிய காலத்தில் கூட நான் பார்க்கணுங்கிறதுக்கு அந்த வேகம் எனக்கு இன்றைக்கி சத்தியமாக லைஃப்பில் யாரை மறந்தாலும் சரி நான் கடைசி வரைக்கும் மதிக்கிற ஒரு ஆள் அந்த மதிரகன் வரும் ராகேஷ்வரன் இந்த நேரத்தை அந்த படம் பண்ணுறது அதே மாதிரி லைஃப்லாம் நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய ரசிகமன்ற உடம்புறப்புகள் அது வந்து பெரிய விஷயம் யாராருக்கும் வரும் ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரு ஈஸியான வார்த்தை மக்கள் நாயகன் மக்கள் நாயகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மக்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் எல்லாரும் பண்றாங்க எல்லாரும் குடிக்கிறோம் எல்லாரும் கம்பெனியாம் எப்படி இல்லையே நமக்கு நமக்கு பிடிக்கல இப்போ மலேசியா மந்திரி சார் வந்து வந்துடுறாரு குலசகன் சார் போயிட்டு அந்த சட்டையை பார்த்தோன்னா மலேசியா தெரியும் அது மலேசியா பத்து ஏக்ஷர் தான் எங்க ரிலேஷன் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த சட்டையை பார்த்தா ஏன் கேட்டாங்க இந்த கலர் போட்டு நாங்கள் ஆனால் அவர் உஷார் இந்த படத்தில் உங்க கலர் வரவே கொடுத்துட்டார் அவர் ஸோ அவருடைய டைரக்டர் எனக்கு கொண்டு வரேன்றது இந்த கெட்டப் வந்து அவளுக்கு ஒரு தான் அது தாடி வச்சு மீச வச்சு ஒரு டைப்பாக அவர் பண்ணுறாரு ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கதைக்கு கரெக்டாக வரும் ஃப்ளாஷ்பேக் வரும்போதெல்ல
ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரு இன்ட்ரோல் மாதிரி இது வரைக்கும் உலகத்தில் எந்த படம் வரல அதை யாராலும் கணிக்க முடியாது அதே எங்கள் படத்தில் யார் அந்த ஒவ்வொரு கொலையாக பண்ணுறது கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கடைசி தெரியுமோ அதே அந்த படத்தில் இன்ட்ரோல் ஸ்டாப் பண்ணார் சார் சூப்பர் நான்டாயிரத்து இருபது தான் ஆனால் இன்ட்ரோல் நினைக்கவே இல்லை பெரிய சார் அருமையான இன்ட்ரோல் ஒரு படத்துக்கு ஆரம்பம் எப்படியோ அதே மாதிரி பாதி இடவேளை இடவேளையில் தான் போயிட்டு வேகமாக வரும் உள்ளே வரும் அவர் சொல்லும் போது அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஒரு ஃபைட்டு இருக்கா இல்லை ஒரு சாங் இருக்கா இல்லை இங்கே கதை நான் உட்கார வச்சுக்கார் என் கூட பார்ப்பா அப்படி சார் இல்லை நான் கேட்கணும்ல ஹீரோ தான் சொன்னீங்க ஹீரோ அது பேர் கேட்கணும்ல சார் நீங்கள் இன்று வரைக்கும் அதை சொன்னீங்க இதில் எனக்கு ஜோடி இல்லை பாட்டு இல்லை ஃபைட் இல்லை கேட்டேன்னா ஏன் கதை இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இது ரொம்ப பிரமாதம் சார் எனக்கு போக்கி செகண்டாக சொன்னாங்க அருமையாகவும் மேட்ரு ஆ சொன்ன மாதிரி நாங்கள் உங்களை நானும் ஒரு டயரக்டர் அங்கே நினச்சி கரை சொன்னு பண்ணிட்டாங்க நிச்சயமாக யார் தடுத்தாலும் சரி என்னைக்கு எந்த காலத்திலையும் சாமானியின் வரலாறையும் மாற்றவே முடியாது அதை திருத்தவே முடியாது அந்த டைட்டில் எனக்கு பயங்கரமான மோகம் டைட்டில் வந்து ரொம்ப பெத்த பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கிற மாதிரி அது சும்மா இல்லை டைட்டில் பெத்த பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கணும் சார் மதிய இல்லைன்னா இன்னைக்கு எத்தனை வருஷம் நூறு வருஷம் ஒரு பேர் ஒரு குழந்தை பிறந்த என்ன பண்ணுறான் உடனே ஜோஷிட்டு ஓடுற ஒரு படம் டேரக்டர் டேரக்டர் டேரக்ஷன் பண்ணுவார் அப்படம் எடுத்துக்கு முடிஞ்சு முடிஞ்சு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும் இங்கே பொண்டாட்டிக்கு பிள்ளை வந்துடும் பிள்ளை பிறந்தா பார்த்துட்டு ஓடியணும் வேறு டக்குனு வேறு ஜோஷிட்டு ஓடுவார் பிள்ளை பிறந்துருச்சு என்ன ராசி என்ன லக்னம் என்ன நட்சத்திரம் என்ன இன்சியில் பேர் வைக்கலாம் உடனே அவரை சொல்லுவார் உடனே தேடி பிடிச்சி நீங்கள் கே வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே அவர் டைரக்ட் ஆகும் அந்த படம் டைரக்ட் பண்ணுவார் அந்த பையனுக்கு கே கண்ணன் வச்சுட்டார் அந்த படம் ஹிட் ஆகி போச்சு சரி என் பையன் பார்த்த நேரம் படம் ஹிட்டு ஓகே அடுத்த படம் அது வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் பையன் அதே மாதிரி அடுத்த படம் வந்துச்சு அடுத்த படம் வரும்போது ரொம்ப மாதம் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் குழந்தை பிறந்துருச்சு ஓடுறாரா முத படத்தை உன் பையனுக்கு ஓடி ஓடி இல்லை நான் கேட்குறேன் என்ன அப்படின்னு நீ என்ன அவன் என்ன ராசி அவன் என்ன சரி கேப்பில இது உடனே ஓடுவேன் இப்போ யாரா ஒருத்தர் இல்லப்பா முத பையனுக்கு கண்ணன் பேர் வச்சுட்டேன் இப்போ டைம் இல்லை இது கண்ணன் டூ அவன் சொல்லுவோம்மா சொல்லுவோம்மா ஓ நான் டேட்டர் தான் அவர் டேட்டர் தான் இப்போ என் பையனுக்கு அருண் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு பையன் இருந்தால் அருண் டூடா வைப்பேன் ஏன் நான் ஏன் பிள்ளைய பார்க்கும் போது ஓம் பிள்ளையே பார்க்க மட்டும் உனக்கு ஜோசியம் ராசி இன்ஷியல் வேணும் அது மாதிரி டூ என்ன டூ எத்தனையோ கவிஞர் எழுதி கொடுத்து போயிரு இந்த கிடைக்க கவிஞர் எந்த ஒரு கவிஞனுக்கும் ஆயிரம் இல்ல ஐயாயிரம் இல்ல ஐம்பதாயிரம் பாட்டு எழுதினாலும் எழுதின வார்த்தை வராது அதான் கவிஞ அதே மாதிரி திறமைய உள்ள மனித தமிழ்நாடு எத்தனையோ டைட்டில் எத்தனையோ படம் பண்ணி ஐயாயிரம் படம் எடுத்தாச்சு டைட்டில் இருக்கு என்ன டூ டூ விட்டா டூ விட்டு போயிருவோம் அமரண்ணி கூட கூப்பிட்டாரா தம்பி கரகரம் டூ போடுவோம் அண்ணே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணும் வச்சாச்சு ஆடியாச்சு ஓடியாச்சு முடிஞ்சு போச்சு நீ அதை போய் தொடப்படாது இல்லை இல்லை நான் கனகாரம் அதெல்லாம் இந்த நான் ஆக மாட்டேன் அப்படியே வந்தாங்க அந்த டூன்ற வேலையை வேணாம் அப்புறம் ஒரு ஆட்ட விஜய் முண்டன் சார் வந்தார் வணக்கம் சார் இப்போ தான் பேசி வந்துட்டீங்க காலையில் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு படம் பண்ணும் சரி சொல்லுங்கள் டைட்டில் கோழி சோடா போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அதுவும் முடிஞ்சிடும் அழகாக நீங்கள் என்ன தான் சேர்க்க மாட்டேன் அழகாரம் கேரக்டர் மேலே நம்ம சரியாக தேட்டப்படுறது வேறு பேர் அவர் சாமானியனார் ஏ நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்ட்டு அவர் போனக்கப்புறம் தான் அம்மீரி ஒருத்தர் கேட்ட அசோக் போயிட்டு வந்தாங்க அதனால் டை டைட்டில் இல்லையா சாமானியன் இந்த டைட்டிலுக்கு வந்து பண்ணி போடாமல் கொஞ்சம் திடீர்னு வந்து வந்தால் இவங்க வந்து கதை சொன்னாங்க டைட்டில் கொஞ்சம் மாற்ற கொஞ்சம் சார் திடீர்னு சார் சாமானியன் சார் சூப்பர் சார்ன்ட்டார் இந்த டைட்டில் அவ்வளோ முக்கியமானது நீங்கள் பழைய அது பண்ணாமல் பாருங்க எங்கள் வீட்டு பிள்ளையா அது எம்ஜிஆர் நன்னாடா எம்ஜிஆர் ஒளி விளக்கா எம்ஜிஆர் பழைய யாரும் பார்ப்பாங்க எல்லா ஒரு படமும் கரெக்டாக இங்கே ஆகும் அதனால் டைட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த சாமானியன் டைட்டில் நமக்கு வந்து சேர்ந்ததில்ல அது இறைமுத்து வரப்பிரசாதம் இறைமுத்து வரப்பிரசாதம் அது என்ன நடிக்கிறது நடிப்புக்கு என்ன சார் நடிப்பு நம்ம
இப்போ நம்ம சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் நம்ம தண்ணி போய் ஃபைட்டு பண்ணி இது பண்ணி உடச்சு சாசம் ஃபைட்டு ஓகே அதை எப்படி பண்ண பண்ணிக்கலாம் எப்படியும் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் சரி நீங்கள் கதை பண்ணாலும் திரைக்கதை பண்ணாலும் வசம் எழுதினாலும் எழுதினாலும் நீங்கள் ரிலீஸ்னு போட்டால் போர்டை பார்த்துட்டு உள்ளே வர ஆள் தான் என்னுடைய அரசியம் என்ற உடன் பிறப்பு நீங்கள் வந்து வந்தால் போதுங்கயா பொம்பளை பேசுகிறாங்க தெய்வம் பேசுவோம் அண்ணே தம்பி பிள்ளை ஏன் ஏன் வரப்படுற சினிமாவில் அட சினிமா விடியா நீ டிவியில் வையா நான் உன்னை பார்க்கணும் மேலும் ஓத்தம் போக முடியும் அண்ணே நடித்தா ஹீரோ தான் ஆய் பண்ணணும் இல்லை நான் சூசை பிடிக்குவேன் அடப்பாவி அப்படின்னு ஒருத்தம் பண்ணி போக முடியும் அண்ணே எதாவது நடினே சும்மா அது காலம் மாறி போச்சுண்ணே அப்படின்னு என்ன இதையும் சொல்கிறீங்க அதையும் சொல்கிறீங்க எதையா நான் கேட்குறது ஒரு அம்மா போன் பண்ணி சேலத்தில் இருந்து இல்லை இல்லை நீ விட்டுக்க நீ டிவிக்கு வாங்க வர்றேன் நீ வரும்போது மாற்றினீங்கன்னா என் புருஷன் மாற்றா கொண்டு ஓடுவேன் அது நம்ம சொல்லுது நான் வருவேன் நீ டிவி சேனலில் மாற்றி வேணா நீ மாற்றினா கொண்டு ஓடுவேன் அப்படின்னு வரட்டும் அந்த மாதிரி ஆ சொல் ஆனால் எனக்கு ஓடும் அந்த டைம் வரட்டும் ஆனால் உண்மையிலே என்னென்னா ஐம்பது வடம் நினைச்சேன் ஐம்பது படம் நடிச்சு போட்டு ஐம்பது படம் ஹோ சோலோ ஹீரோன்ற பேரோட டக்குன்னு விலகிட்டு டேரக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படிதான் நினைச்சேன் ஏதோ துரதிசோஷம் டூ தௌசண்ட் டென்ல ஆக்சிடன்ட் ஆகிப்போம் ஆக்சிடென்ட் ஆகி மிகப்பெரிய ஒரு இதில் வந்து தப்பிச்சு வந்தோம் அப்புறம் ஒரு வருஷம் பிறகு வந்து ரெஸ்டத்துக்கு போனோம் பார்த்தேன் அம் அஞ்சு படத்தை தல்வி பண்ணிட்டேன் ஐம்பது வேண்டாம் நாற்பத்தஞ்சு போதும் ஆனால் மேதை நாற்பத்தி நாலு இந்த ஒரு படத்துக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படி யோசிச்சு தான் கேட்டு இருக்கும்போது நல்ல புண்ணியாங்க ரெண்டு பேர் வந்து அழகான கதையை சொல்லி இது நாற்பத்தி ஆறு போனா அவர் ஒரு சீன் ஒன்று குத்திட்டாரு முதல்லையே ப்ரொடியூசர் அதை என்ன சொல்லுமா அரந்து வி மதியலகன் மீன்ஸு அது வீணால வெற்றி மதியலகன் சொல்ற மாதிரி அவர் தொண்டர் அவர் நடிக்கிறாரு டைரக்ட் பண்றாரு தயார்படுத்த என்னமா சொல்லுவோம் கதை போட்டாங்க சாப்பிட்டு நல்லா இருந்தது சார் நான் ஒரு படத்துல நடிக்க தமிழ் நடிக்கிறதுக்கே குழந்தைங்க நீங்கள் ஒரே இடத்துல அஞ்சு லாங்குவேஜில் போட்டீங்க நான் அஞ்சு லாங்குவேஜில் அடிக்கிறது இது ஒன்று ஃபஸ்ட் டைம் இன்னொரு பெருமையும் உண்டு அது நான் சொல்கிறது எல்லாமே இந்த தமிழ் மக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டினுடைய அன்பு தாய்மார்களுக்கும் என் உயிரினும் மேலான ரசிகர் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் என்ன செய்யற சொல்லுங்க நடிக்க மாட்டேன் நடிக்க மாட்டேன் நடிக்க மாட்டேன் நீங்கள் சொல்கிறாங்க ஹீரோவாக தான் இப்போ வரவங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நல்ல கதை திரைக்கதை இப்போ ராதாரி சொன்ன மாதிரிலாம் அன்னைக்கு பாஸ்கர்ஸ்லாம் உண்மையிலேயே ஆர்எஸ் பாஸ்கர்லாம் எம்எஸ் பாஸ்கர்லாம் எங்கேயோ எவ்வளவோ போயிட்டு டெவலப் பண்ணுறாங்க தென்னா படங்கள் நான் டிவியில் பார்க்குறேன் மேலே கவிஞர் இருக்கிற சினேகனாக பேசுகிறார் அவர் பேச்சு ஏன்னா மீன் குஞ்சு கிட்ட நீந்த கற்றுக் கொடுத்த மாதிரி அவர் அடிக்கிட்டே போனார் சினேகனே பார்த்தோம் அவரே ஓ நடிக்க நடித்து நடிக்க என்ன என்ன நடிச்சிருக்கார் வெரி குட் வெரி குட் இப்போ வந்துடும் விடாது நடிக்கணும் இருந்தால் நடித்தே தீரணும் அதில் மாட்டுக்கிறதே இருக்க முடியாது அது குரிய ராம்ஜி என்ன பார்க்குறீங்க அதே கெட்டப் இந்த ராமராஜன் முடி எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒயிட்லேயே முடி வச்சு அதே தாய் அப்படியே பார்த்தா மக்கள் ஒரு ராம்ஜி என்ன அது ஞாபகம் இருக்காது அதே மாதிரி கொஞ்சம் கூட வயசு மாறலை நான் இருபது வருஷம் முன்னாள் பார்க்கும்போது அப்படியே இருக்கிறேன் சந்தோஷம் எல்லாம் ஏதனுடைய ஆர்வம் ஆண்டு கொடுத்த வரோம் அதனால் அந்த அருமையான ஒரு டைட்டில் வச்சு எனக்கு ஒரு நல்ல கதை ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் பேர் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் நக்ஷா ஹீரோயின் நக்ஷா அவர் எல்லாரும் அவர் நந்த பெரியசாமி அவர்கள் நம்ம சார் சண்டு மாஸ்டர் மிரட்டாள் செல்வா அவர்கள் அருமைக்குரிய கேமராமேன் சார் அருள் உங்கள் அருள் எனக்கு வேணும் இல்லை எடிட்டு சார் ஆ கோபி சார் சார் ஆனால் படத்தில் பண்ணிக்கக்கூடிய அத்துணை டெக்னீஷியர்கள் ஆ அது மாதிரி கதை தம்பி கார்த்திக் கார்த்திக் குமார் அவங்க பேசினேன் அது முதல் முதல் தெரியும் ஐயோ ஐயோ ஆ தேவை பார்த்தேன் செட்டிலே பார்த்தேன் பிரம்மாமன் ஒரு கரு டைரக்டர் கத்தேன் ஒரு வருஷம் ஒன்று ஒரு ஆள் போதும் ஒரு ஒருத்தர் போதும் எல்லா வேலையும் பார்க்குறாரு கார்த்திக் குமார் மேன கதை என் முதல் கதையே ராமராஜா அப்படின்னு சொல்லிக்கினார் ஆண்டவன் நம்மகிட்ட எல்லாம் பண்ணுறேன் எல்லாம் கடவுள் கொடுத்த வரணும் அவ்வளோதான் அந்த தெய்வ வாக்கு தான் உண்மையிலே வந்து இதெல்லாம் நினைக்கலை இப்போவும் நினச்சா இது கனவா இல்லை நினவா எனக்கு தெரியும் உண்மையே சொல்கிறேன் நான் இத்தனை பத்திரிக்கைகளும் இப்போ நான் பேசுகிறது கிடையாது எனக்கு எல்லோரும் பேட்டி வேணும் பேட்டி வேணும் பேட்டி வேணும் என்ன பேட்டி இல்லை எதையாவது சொல்லுங்க எது எதையாவது சொல்லுங்கண்ணா எங்கள் நான் மீட்டிங்கும் போகலை சூட்டிங்கும் போகலை 
எதையாவது பேசுங்கண்ணா என்னங்க நீங்க எதையாவது பேசுங்க அப்படிங்கண்ணா ஷூட்டிங் கிடையாது மெட்டிங் கிடையாது சும்மா இருக்க வீட்டுல ஏதாவது கொடுங்க சார் ஏதாவது கொடுக்க முடியாது சார் சும்மா அப்படி சொல்ல முடியும் நான் போன வாரம் அந்த மறந்து உட்காந்துருக்கேன் நீ பத்து வருஷம் போய் கேட்டீங்கன்னா ஏன் சொல்றாங்க வரட்டும் வரட்டும் அதனால என் மேலே கோவம் இருக்கலாம் பத்திரிக்கையாளர்கள்லாம் என்ன பேர் தரமாட்டாரு அவர் நம்பி வரா பேர் தரமாட்டார் பேர் தரப்பட்டா விஷயம் இப்போ நீ கேளுங்க சொல்லு சாரப்பட்டு சொல்லு பிடிச்சி சொல்லுவேன் டைவர் சொல்லுவேன் ராஜேஷ் சொல்லுவேன் நல்லா சொல்லுவேன் டைவர் நம்பர் ராஜேஷ் என்னுடைய நண்பர் அவர் மூலமாக தான் எனக்கு இந்த படம் வந்து வந்தது எனக்கு பெரிய ராஜேஷ் என் ஃப்ரெண்டு அவர் மூலமாக வந்து அப்படியே வந்தது அந்த படம் வந்துச்சு அந்த இன்றைக்கி இருந்தாலும் மறக்க முடியாத ஒரு நபர் என்னுடைய ராஜேஷ் அவர் அதனால் இன்னும் கூட இப்போ பேர் வந்துருச்சுல்ல இப்போ நீ சிவன் பேசுகிற சிவன் ஒரு ஜென்மா பேசுவேன் ஒன்றும் பேசவே இல்லை எனக்கு நான் நிறைய பேசுவேன் ஆனால் என்னென்னா அது எதுவாக இருந்தாலும் நான் நடிகை அப்படிங்கும்போது லாஸ்ட்டில் மைக்கு வரும்போது அவங்க கொஞ்சம் அவசரமாக பேச வேண்டி இருக்கும் எப்போவுமே அது வரும் அது மீட்டிங்கோ எதுவும் இருந்தாலும் அந்த லாஸ்ட்டில் மைக்கு வரும்போது கொஞ்சம் டைமிங் பார்த்தாங்க அதனால் இனிமேல் ஓகே சார் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இன்னும் உருவாக்கின குருநாதர் அமரர் என்னும் குருநாதர் வி அழகப்பன் சார் சாயலையும் உங்களை பார்க்குறேன் சார் ஏதோ அவரே வந்து எனக்கு முதல் அவரே வந்து என்னை முதல் இப்போ கேட்குற மாதிரி அருமையான டெக்னீஷியன் ஒரு பட்டுக்கோட்டையும் சொன்னார் பட்டுக்கோட்டை தமிழிங்க வந்திருக்காப்பில்ல ஆ நல்ல உண்மை ஒரு நல்ல கர் நல்ல ஒரு ஆழமான ஒரு டெக்னிக் நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸே பார்த்துருப்பீங்க அதை கண்டிப்பாக நல்லா வரும் அதில் மாட்டுக்கிறது இல்லை படத்தினுடைய அத்தனை டெக்னீஷியனுக்கு வாழ்த்து போடுறேன் அது மாதிரி நடி நான் கூட நடிக்கக்கூடிய அன்பு தம்பி பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் தம்பி அவர் பேர் முல்லை 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 சரணா பேர் சாயல் இல்லை எல்லோருக்கும் நான் இந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்து பெருமை சேர்த்த என்றென்றும் என் மனதில் இருக்கும் என் உயிரினும் மேலான உடம்புறவா மன்ற சகோதரருக்கு என்றென்றும் நான் கடமைப்படி இருக்கிறேன் அதை ஒரு துளியும் மாறாது ஒரு துளியும் மாறாது நான் மாற்றவே மாட்டேன் கவலைப்படாங்க தப்பாக விட்டுக்கு போகவே மாட்டேன் நீ நூறு கோடி கொடுத்தாலும் ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் அசிங்கமான படத்தில் ஆய்வு பண்ண மாட்டேன் தரமான படம் கொடுத்து தாய்மார்களுக்கு நான் திருப்திப்படுத்துகிறது தான் அந்த ராமராஜ் படம் என்பதை தெளிவாக கூறி வந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அண்ணன் பொடிசர்களுக்கும் டேரக்டர்களுக்கும் நன்றி 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 வணக்கம்